，大人，进来。什么事？回大人，春小姐今日一早就来县衙了，还使了银子去了进士。听门口的差役说，还去了大牢见芳娘子。我没让你传消息啊，是无畏派你来的吗？回大人，属下不能说。那无畏在哪儿，总可以说了吧？世子他在后院钓鱼。韩大人，您这唱的是哪出啊？临水楼被封了，想喝鱼汤就得自己动手。看看喜欢哪条，咱今儿晚上就炖了它。你拿张宏图这些宝贝来炖汤，他不得哭爹喊娘啊？没关系，张宏图做事糊涂敷衍，惹你心烦，我帮你出出气。省得像昨日似的，吓得人家大气都不敢喘一下。这陛下一向夸你沉稳，说我浮躁。等我回都中了，我就拿这事儿告你状。不是，在下又怎么得罪你了？春荼蘼来了，高兴了吧？我高兴什么呀？你在春大山面前使劲暗示方娘子的劣势，又在卷宗里面安了那么多可以判重罪的证据，不就是想让她卷进来吗？你不是也特意安排了兵士，送他回家给他暗示吗？咱们俩呀，半斤合八两。我那是觉得他思考问题的时候特别可爱，而且事实让他知道我在帮他，有助于他对我的好感。可你非得撺掇他上堂，真想让个姑娘当宋师不成？他的名声怎么办？我康正元想要有个喜欢的丫头在身边，不奇怪吧？你疯了！玉不琢不成器，我疯不疯，取决于他到底有几斤几两。你真打定主意了？是，我还给他准备了一个对手。谁呀、啊？孙秀才。你不说春大山一案，孙秀才失信于春荼蘼，所以这个姑娘很不客气的就把定金给要了回去。这么被打脸，肯定伺机报复。有了，你干嘛去啊？助孙秀才一臂之力，我可不想让春荼蘼给你当丫头。哎，我正事还没说呢。我让你帮我带的袁大人呢？明日就能到汴州。这是赵老七邻居们的证词。多谢小九哥。春小姐为了我们老板娘的事情奔走，我尽点力也是应该的。不好了，不好了！怎么了，果儿？老爷，县衙门口贴了告示，说临水楼一案，明日过第二堂，折冲府都尉韩大人和大理寺成康大人都会来听审，而且告示上。除了有小姐为方娘子带送，还有，还有什么？还有孙秀才的名字。告示上说，他为赵老七家的带送。他怎么可能请得起孙秀才啊？这当中一定有问题。他这种人，巧舌如簧啊，还不择手段，在公堂上什么话说不出来呢？要不就算了吧。咱不是说好了吗？为了方娘子的性命，豁出名声也无妨。您就别着急了，快给我准备银两吧。什么银两？无功名者带宿，除非是为了亲人，否则不管男女都是要挨板子的。我虽然大义凛然，但是也怕疼啊，所以还是得您给我出熟铜啊。来，都拿去。不过爹还有。堂下何人？民女芳菲，民女赵婉若，赵老七的遗孀。学生孙雨村。带赵氏遗孀素素临水楼老板方飞，毒杀赵老七一案。民女春荼蘼，带方飞送。民女以为，刚才孙秀才所说，方飞毒杀赵老七一案并不属实。这么说，你是来翻案的？自然。这是公堂。孙秀才，你是原告，你先说。学生恐怕没办法说。孙雨村，你又不是第一日上堂，闹什么闹？大人恕罪，学生是不得已而为之。公堂是严肃的地方，学生不愿与所诉恼法之人相提并论。大人，方娘子毒害无辜，致使赵老七身亡，而这春荼蘼为了一己私利，唆使其诉讼，意图阻挠律法判决，扭曲是非。学生以为应当严办。按照此前曾有的例子，此等送棍。
应当重责一千，所系铁杆巨石十五年期满，查看并多。笑话！那照你这样讲，岂不是被告都不能反诉？如果真要这么说的话，之前我爹被诬告，我找你帮忙，你又为何收了银子做定钱？这不一样啊！春大山的案子是诬告、疑点重重，而这次方娘子的案子，人证物证皆在。我看你是上回尝到了甜头，开始胡搅蛮缠了吧？明明是你胡搅蛮缠，我代诉衙门自有公事，你惺惺作态给谁看？未判就想定罪？陈同明，不得咆哮公堂！大人，民女知错，还望大人明察。孙秀才，你在公堂上公然顶撞本官，你可知罪？知罪。本官念你一心维护律法的公正。我就不予追究了，春图迷，本官上次是念你救父的孝心，不想你这次得寸进尺，竟然为一个杀人犯翻供，本该重罚，但念你是个小姑娘不懂事，本官就网开一面。来人，在在，将他轰了出去。是是，大人还未断案。既然衙门上有我的告示，便该审问后再定夺。大人，大人，冤枉啊！大人，大人到。哟不知道二位大人前来，未能迎接，望二位大人恕罪。张大人忙着办案，自然不用这些虚礼。我们想听审，是不是来晚了？你这已经断了案了。哎呀，我看公文，这女宋师诉得如何？大人，他为了一己私利，竟为一个杀人犯翻案。陛下一直说只送西送，可这样的送棍，案律应该严惩。本官念她是个小姑娘。也就轰出去算了。张大人，真是名不虚传。哎呀，呃，大人谬赞。身为父母官嘛，就要心里装着陛下，眼里看着百姓。你要是真想着百姓，又怎会得了张糊涂的名号？这一定是有人诬陷本官，请大人明察。我只信亲眼所见，亲耳所闻。断案两边讹诈，收受贿赂价高者命；判案敷衍了事，只求快速了结，饮酒作乐。你敢说这不是你平日里的所作所为？大人，这一定是有人诬陷本官。那你敢说今日将春图迷赶出去，不是因为怕他找到证据被我看见，从而影响你的官评吗？下官也是一时糊涂。糊涂。事到如今，你还在花尽心思去找借口，而不是去悔恨自己的所作所为，使汴州的百姓受欺压而无处伸冤，如此贪赃枉法、漠视人命，你简直就是罪大恶极。为官之人都像你这样，百姓如何安居乐业？大人，大人，大人，大人，我冤枉啊！大人，大人，大人，我冤枉！大人，爷爷，我冤枉啊！大人，本官奉旨寻谕，见此腰牌，可擢升良臣贤人，罢免贪官污吏。张宏图，收受贿赂、贪赃枉法，即刻罢免。来人，在，给我脱了他这身官袍。押入大牢！是大人，大人，大人，我冤枉啊！大人，大人，我冤枉啊！大人，大人，我冤枉啊！大人，我冤枉啊！大人，大家请起。谢大人，谢大人。有劳韩大人将原县令请出来吧。好。宣原县令。卑职袁三旺，参见二位大人。不必多礼。袁县令熟读律法，在临县任职期间，为百姓做了不少实事。本荀彧现在命他为汴州县令，即刻起接手临水楼一案。请二位大人听审。朱典，把一堂的记录呈上来。是大人。大人，请过目。
新花样的护肤，我又赢了。钱一会儿变给你，钱当然要给，但说好了三局两胜，若是我赢了，不管他什么样，都不能给你当丫头。先办正经事。你是赵老七遗孀的代素，是，所诉何事？大人，我所诉的两件事都有真凭实据，请大人允许学生的证人们上堂。请问文大夫，当日中毒的时刻，都是因为什么？在下认为是台巴鱼中毒。我那日所诊治的病患中，都有不同程度的呕吐、头晕的症状，这与台巴鱼中毒之症吻合。并非学生怀疑您的医术，而是为了让狡辩之人心服口服，所以，还请您说的再明确些。这台巴鱼是百姓经常食用的鱼，也偶有因处理不当导致中毒事件发生。这些年来我也诊治了几十例了，如若不信，你可找临县的医者对照诊断便知啊。你是本县仵作？正是。是我负责检查那些中毒时刻的呕吐物。那呕吐物里可有其他制毒的东西？我已细细查验数遍，并未发现其他有毒之物。那赵老七的尸体你可曾验过？有无其他致死之症？赵老七尸体全身上下并无其他病症，就连他的呕吐物里，也只有些许鱼肉和些许菜蔬，和他当日所点的菜品相当。黄郎君是吧？正是。你是代表当日中毒之时刻的，你可知一共有多少人中毒？中毒的应该是九个人吧？哦，不对，是十个，还有一个不是死了的赵老七吗？你们这些人彼此可都认识？肯定不能全认识啊。不过有几个面熟的，当时我也没跟他们搭过话。那你们可都点了芙蓉鱼汤？那是当然，不然我们怎么都会中毒啊？真是太倒霉了。红班头，当日是您带人在临水楼做了调查是吧？是。根据您的调查，当日的芙蓉鱼汤从出锅到上锅，可曾有经他人之手？没有，我们已经认真调查过，从头到尾都是由方娘子一人操持，连方娘子都已承认了，这些有口供为证。好，这便是人证。物证皆在，所有吃了鱼汤的人都呈现出台巴鱼中毒的症状，而台巴鱼又是这汤的主要原料，就连方娘子都承认这汤是由她全程包办，不曾假手他人。而这四位证人足以证明，赵老七之死就是方娘子所为。明知道原料有毒，为了利益冒险贩卖，实属明知故犯，蓄意谋杀，当判斩刑。你觉得呢，小姑娘？我觉得大错特错。纯童米，你敢不敢把刚才的话再说一遍？刚才的声音太小了，有什么尽管说出来。你一个小姑娘，就算诉不赢我，在几位大人面前哭几声，他们也是不会罚你的。哎，赌不赌？他会不会哭？无趣。要不然咱赌他何时被问住？赌什么？叫爷爷，你不过就叫了我一次先生，至于吗？愿赌服输，落子无悔。我押，动机。那我就押了。他永远不会被问住。孙秀才，我只是个小小女子，都明白这公堂上得主审大人才能为案件定论。您刚刚只是诉过了，可我还没应诉呢，怎么就轮到您为三位大人做了定论，分了输赢呢？如今我证据确凿，就算你逞口舌之力，也于事无补啊！大人，民女还有疑点，想问问证人，不知可否？准。文大夫医术和医德极高，因而我绝不怀疑您的判断，确信那些人是食用了台巴鱼而中毒的。但民女想知道的是，即使那些人中毒是因为食用了鱼汤，那您能肯定赵老七之死？也是鱼塘所致吗？这么一说的话，还真是不得肯定。多谢文大夫。大人，民女有个请求
，能否让文大夫为黄郎君诊治一下，看看他的身体状况？大人，这简直就是多此一举。既然孙秀才觉得赵老七一定是食用鱼汤而死的，那同样食用了鱼汤的黄郎君一定也有危险。事关人命，我认为很有必要。准。大人，文大夫，黄郎君现在如何？黄郎君现在非常康健，已经无碍。黄郎君，您中毒之后有什么症状？就是吐得翻江倒海，恨不得把肠子翻出来洗洗。很难受，很难受，竟没死啊！哎，你这姑娘怎么说话呢？又让我号脉，又问我死没死，我死了会站在这里吗？我吐过以后啊，恶心了半晌，幸亏吃了文大夫开的解毒汤。这才缓了过来。今儿中午，我还吃了一大碗羊肉汤饼呢。我是不怕一万，就怕万一嘛。文大夫，要不您再为所有中毒的人都检查检查，万一谁像赵老七似的，这毒有滞后性可怎么好？我知道你是好心，可那日的中毒者中还有位七十多岁的老人，所以我开了解毒汤之后，又仔细查验过，连老人都是完全无事之后才回的家，这点啊，你不必担心。他们没事，不代表赵老七没事。这人和人是不一样的。那赵老七身上没有其他的病症，现在死了，除了这汤，没其他原因，对吧，仵作？嗯。那我想请问一下，您作为仵作，平时的差事是什么样？连这个都不知道，还做什么送尸、啊？我没有见识，还请您详细讲讲。主要便是检查尸体，或者案子中受伤人的伤势之类的。那请问？若这死者身上有隐疾，例如心痛之症，那便疼起来也是要了人命的。这你能发现吗？我是仵作，又不是神医，我能看到的便是人受了什么伤，伤了几处，血流了多少之类实际存在的东西。但这隐疾既然名为隐疾，我自然是看不出的。若赵老七是真中了毒了，这毒不是固体呢？比如是溶于酒水中的粉末，这你能发现吗？我用银针试了。并未发现异样，但若是银针无法试出之毒，就像您说的隐疾一样，自然不能。多谢。那请问方娘子，这鱼从买鱼到入锅，都是你一人操办的吗？是。那入厨之前呢？我只是买鱼，之前的事情就不得而知了。不过，这么多年，我一直只从一处鱼贩那里进货，从来没有出过事情。好，多谢。大人，民女想问的问题都问完了，此事更加肯定。孙秀才刚才所言根本站不住脚。你别嚣张啊！您刚刚口口声声说人证物证俱在，可没有一个证人有确实之说啊。更何况，这临水楼在本县已有七年之久，芙蓉鱼汤远近闻名。我曾遇见一个官爷，他说他的家乡是台巴鱼的产地，当地人服用此鱼也会有中毒的情况。大人若有疑虑，可差人去当地询问。这产于圣地都有人中毒，七年之久，临水楼却从未出现过问题，可见方娘子烹饪之小心。事发当日又无突发事件影响方娘子的情绪，她怎么失手做出毒鱼汤呢？又倘若她发现这鱼汤有问题，为酒楼的名誉着想，也应当当即销毁，不再售卖。临水楼还要做生意呢，总不至于砸自己的招牌吧？他从前小心，不代表这次就没出错。你这也是证据不？那你怎么证明鱼汤有毒是他的过失呢？人命关天，你想抵赖？那么多人都喝了鱼汤，也只是呕吐和肚子疼，连文大夫都证明了黄郎君已经恢复。事发当日，韩大人和康大人都在现场，我看的情景，应属暴毙，不像是喝了毒鱼汤，倒像是喝了砒霜。你这是强词夺理。这是疑点，仵作说了，他查不出赵老七身上有什么隐疾。我看，八成是得了什么治不了的怪病。赵家嫂子，赵老七可有隐疾？那他可有顽疾？那种从小就得了，一直带着，一直未治好，平时无事，犯起病来格外虚弱。要是有，你可得跟大人说啊，大人。我夫君他身子一向结实，连小病都很少得，街坊四邻都知道的。原来是我错了，赵老七身子好得很，那既然他身子那么好。
，为什么那么多人都服用了鱼汤，没有事情，包括七十岁的老人，偏偏就他当场毙命了？春家女此话有理，不过你们说的都是疑点，目前为止，没有实际的证据。孙秀才，你怎么说？大人，纵然春荼蘼巧舌如簧，但也抵不过事实如山。刚才春荼蘼说了那么多，无非是想转移注意力。他不能证明方娘子无罪，我也证明不了方娘子有罪，那么这件事情，便可以不了了之。又或者论证是方娘子的无心之事。但据学生所查知，赵老七的死，却是方娘子故意为之。我倒奇了，故杀，众目睽睽之下。还在自己的酒楼里，这方娘子又不疯傻，为什么要做自曝其罪的事情？她临水楼生意还做不做？这就是方娘子的聪明之处啊！她正是想因此来蒙惑世人，让世人以为她不会明目张胆的在自家酒楼内做这个事，反而能撇清了自己。岂不知天网恢恢，就凭这点小心思、小算计，又能瞒得了多久呢？那方娘子为何要这样做？用酒楼的前程和自己的后半生，抵一条不相干的人命呢？我的根据是，动机。方娘子和赵老七是旧识，两人还起过冲突。方娘子曾扬言，一定要让赵老七去死。你说对吧，方娘子？这话我是说过。那是因为他来敲诈我，还屡屡骚扰我，我才出言吓唬他的。你不老实啊！据我所知，那赵老七除了敲诈勒索过你，你们俩之间的恩怨还要更深一些吧？孙秀才，你若有证据就拿出来。你现在做的，是在诱导方娘子说出你想让她说的话。哼，我本想给你们留些面子，你们却不领情。真的以为我没有证人吗？大人，学生请求询问证人。选证人。大人，这证人就在堂下，就是这春大山。选春大山上堂。参见各位大人。春大山，还不快速速向诸位大人说明一下。你和方娘子是怎么认识的？春大山，你如实讲来。七年前，我从军中回家，路过一片荒地，隐约听到有异动。你干什么，姑娘？姑娘，姑娘，你没事吧？大人，事情的经过就是这样。我想，许是为了名声，才没有将赵老七告上公堂。所以，最重要的那句话，你怎么不说了呢？好。就算赵老七恶行恶状，猪狗不如。那么我问你，方娘子有没有说过要杀赵老七呢？就一句话，有还是没有？有，不过这不就结了？大人，方娘子曾受奇耻大辱。对赵老七早就怀恨在心，若是一句话证明不了他的动机，那么这句话再加上此番经历，便是铁证如山。臭丫头，诉讼可不是卖乖耍小聪明就行的，跟我斗，你配吗？怎么样？别耽误诸位大人的宝贵时间。还不快速速！等一下，韩大人，本官腹部突然有些绞痛。韩大人，韩大人，韩大人，韩大人
文大夫，韩大人怎么样了？大人脉象平和，估计是最近天气变凉，又办案辛苦，呃，饭食不准导致的脚痛，啊，呃，多保暖，多歇息就没事了。那多谢了，袁大人，麻烦你带文大夫去开药，这里有我就好。你无耻不无耻啊！我又没作弊，你又没说不让我出手。我说了，他不会被问住。我当然要说到做到。打赌是玩闹，但你这样轻佻，公堂的威严何在？案件瞬息万变，此时哪一方如果趁着空档做什么手脚？优势在孙秀才那一边，他不会做手脚的。春图迷呢，肯定也不会做手脚的。放心吧，我跟你说。这春图迷就不是个老实人，你看他今日在公堂上的表现，那孙秀才一时不慎就差点着了他的道。你倒好，现在给了他时间，指不定有什么鬼主意呢。你敢说你不期待他的鬼主意？那你何必在乎他在律法上的见解？找一个跟你一样的书呆子不就好了？我没有跟你开玩笑，行事必须合规矩，公堂没有儿戏。一块璞玉，若没有时间和空间去打磨，不可能出来好东西啊。如果用一个技巧，既能磨玉石。又能找到真相，岂不是更好？你这还做着一石二鸟的打算是吗？从今日公堂行事来看，他对此就毫无准备。现在就算修堂半个时辰，你觉得他能找到办法吗？那就要看他的造化了。毕竟打磨他的人是你，我就是不想多个爷爷。小张，要不这个赌就算了吧。对不起啊！哎呀啊！疼疼疼疼疼！大理寺城打人了、啊哎！我都没打到你，好不好？再也不敢惹大理寺城了。我跟你说啊，以后公堂上不许说笑，不许打赌，绝对不了啊！我一会儿啊，一定老老实实的听审啊。您慢走啊！爹真没想到，孙秀才会知道这件事。孙秀才所谓的杀人动机，让我们很被动。哎，这孙秀才呀，果真是名不虚传，几次在堂上扭转了局势，怪不得这戴素费呀这么贵。谁说不是啊？我听说那孙秀才这几年靠着那纯石上的本事，赚的那是盆满钵满。是，要不是利润丰厚，那春小姐干嘛舍了名声也上堂戴素呢？要不你也去当宋师得了。我听说这孙秀才啊，不光钱赚得多，还有个漂亮的小妾呢。你是不知道，那孙秀才自从纳了小妾之后，她原配婆娘布衣呀，提起都追了她三条街，还说要杀了她啊！要杀了？你看你还不信？得得得得，喝酒吧。我有办法了。大人，方娘子刚才已经在公堂上亲口承认了她有杀人的动机，所以学生认为，贩妇蓄谋杀人。铁证如山，无需多言。既然铁证如山，那你为何还能站在这儿？什么意思啊？想威胁我？纯图迷，公堂之上不得出口威胁。哼，大人，我这不是威胁，这是事实。民女听说这孙秀才享有其人之乐，共有两房妻妾。这孙秀才的正妻呢，性格刚烈，因纳妾一事。曾扬言要杀了他，甚至提刀追了他三条街呢。你胡说，没有的事儿，这都是他胡编的。大人，这事儿皆知相闻，大把人证，您一问便知。是啊，追了三条街，看见的人应该不止我一个吧？是啊，孙秀才裤子都跑丢了。是啊，苏婷，孙秀才，是真是假，不得隐瞒。大人，呃，这。只因他刚才突然将毫无相干的丑闻拿到公堂之上，学学生才才口不择言，还请大人见谅。怎么就毫不相干了？那照你这样说，要杀人就会杀人，你怎么还活着站在这儿呢？孙秀才，你正妻可不单单只是说说啊，还提着刀追了您三条街呢
，这么强烈的情绪您都能安然无恙啊？那方娘子是做生意的，免不了时常会遇到一些无理之辈。若每个人都要杀，这临水楼前岂不全是尸体啊？你，我。这两件事情又怎么可以同日而语呢？我的家事又怎么能作为杀人案的反驳之据呢？无稽之谈，千娘不会。天下万事抵不过一个“理”字，您能以此事推理出方娘子的杀人动机，我就不能反推吗？难道说恨死某人了，扬言要杀了他，就一定会杀他吗？敢问堂上堂下诸位，谁没有一个恨之入骨？想其消失的人，又是问，谁真的动手杀了人呢？要说这无稽之谈，还不是因您而使啊？陈小姐说的对。陈小姐说的我都听得懂。那孙秀才说的什么呀？今日，晚牙时辰已经过半，临水楼一案，待后日继续再审。你们俩有一日时间重新寻找证据，也好过像今日这般反复的纠缠。是。本官宣布，此案后日晚牙再审，范父暂且收押，退堂。你吃这么快干嘛呀？军红救美啊！你说了不再干涉公堂。当然，公堂上不干涉，私下各凭本事。春图迷他有本事，他可以查清楚。看在你赌书的份上，我才跟你说，小郑，你这样是不会有姑娘喜欢你的。春荼蘼当然有本事，但是查案，对她这种深闺女子来说，太难了。你没看见今日退堂时苍白的小脸蛋吗？她不舒服啊，毕竟是个姑娘，那么娇弱，怎么能不帮她？你就这么确定，她会有所行动？她又不是你。你一发话，就有最老练的捕快给你找证据，他除了靠自己，还能靠谁？所以啊，你就好好当差，我帮你好好考察春荼蘼。若他真有能力，这一路上寻遇，你也能多个帮手，不是？而且啊，咱们还有任务在身，你不能总是分心吧？小姐。你看，你这回来都写了这么多了，你把那些都烧了吧，反正都已经没用了。这怎么会没用？都是小姐一笔一画的心血呢。一笔一画，到了公堂上，到了真正的案子里，根本用不上。小姐，你找什么？我帮你找。不必了，我自己准备准备，一切都要重新开始了。重新开始？小姐，这是什么意思啊？重新找证据，下一堂定胜负。现在重新找？这天都黑了。我原本以为我准备的已经够充分了，没想到这孙秀才还能从那么多年前的事情里找出方娘子的动机。那不都还被你给破了？这件事情，爹和方娘子都守口如瓶，赵老七又死了，他还能找到，就说明真的费尽心思去找了。你看这件衣服，夜里穿是不是不容易被发现？啊？我就知道，你今儿晚上肯定忍不住。说吧，想去夜探哪儿啊？我就是出来帮我爹打点酒。春荼蘼，你是真不会骗人的，你这个表情一看就是准备好了。如果我不信，你就继续换一个，继续糊弄我，对不对？我怎么会？哎，爹！哎，又学会新招，谁教的呢？怎么样？没什么动静吧
。没事儿，没什么奇怪东西。那就行。没想到这临水楼连后门都有人把守。这可怎么办啊？快到石山了吧？哎，对，走吧，换班去。Thank you. 